Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn preamble to the constitution. This chapter is of 7 standard and it is of the civics. So preamble to the constitution, yani prastavana, humare savvedan ki prastavana. Our constitution is the fundamental and the highest law of the land. There are definite aims or purposes in making such a law. हमारा जो संविधान है ये सबसे बड़ा कानून है हमारे लैंड का उसमें एक स्पष्ट एम्स और परपोजेस है ऐसे कानून को बनाने के लिए बेसिक प्रोविजंस इन इट आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज द प्रीफेस तो इसमें जो बेसिक नियम है इसको इसमें जो बेसिक नियम है इसको मतलब स्पष्ट इस उद्देश्य को स्पष्ट करके लिखा गया है और इसका जो से स्टेप बाय स्टेप का जो अरेंजमेंट किया है इसको कहा जाता है प्रीफेस एंड द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द प्रीएम्बल और जो प्रीफेस जो प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बोला जाता है प्रीएम्बल प्रस्तावना एंड द प्रीएम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रस्तावना है यह हमारे संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करता है we all are indian citizens the preamble tells us what we have to achieve as a people in it the thought ideas and etc are the noble तो हम सब भारतीय नागरिक हैं जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल है ये हमको बोलता है कि हम लोग हैं तो हमको क्या अचीव करना है क्या प्राप्त करना है एंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द प्रोविजंस थ्रू विच दिस गोल्स आर टू बी रियलाइज्ड पूरे संविधान प्रावधानों के नीचे रखता है जिसके माध्यम से ये लक्ष्य महसूस किया जाता है The preamble starts with the word we, the people of India. तो जो preamble होता है, ये किस word से start होता है? हम भारत के नागरिक हैं. We, the people of India. It talks about the resolve of the Indians to the. Uh, it talks about the resolve of the Indians to constitute India into sovereign state, socialist state, secular state, democratic state, and republic. Now we shall understand the meaning of each of this term. ये क्या कहता है कि भारत को किस में बनाना है? Sovereign state में, socialist state में, secular state में, democratic state में और republic state में इसको बनाना है. So अभी हम इस terms के बारे में अभी हम meaning जान लेंगे. So first one is the sovereign state. Sovereign states means the means the some Prabhu Rajya. The India was ruled by Britain for the long time. The Britain rule ended on 15th August 1947. So our India became independent. Means our India become sovereign. तो इंडिया जो ब्रिटेन थे वो इंडिया पर बहुत टाइम राज करते थे तो ब्रिटेन का राज्य इंडिया पर से कब खत्म हुआ 15th अगस्त 1947 को और हमारे जो इंडिया है ये स्वतंत्र हो गई यानी सोवर्जन हो गई नाउ वी आर फ्री टू थिंक इन आवर माइंड एंड इन आवर कंट्री सोवर्जन मींस दैट द स्टेट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेजन पावर तो अभी हम हमारे दिमाग में सो सकते हैं हमारे कंट्री में सोवर्जन का मतलब है कि एक राज्य जो फॉरेजियन जो विदेशी के काबू में नहीं है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ अवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज टू एक्वायर द सोवर्जिनिटी और जो सबसे महत्वपूर्ण गोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का स्वतंत्र का स्ट्रगल का वो था कि सोवर्जिनिटी को प्राप्त करना एंड द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ग्रैंड देम द परमिशन ऑफ द सोवर्जिनिटी अथॉरिटी ऑन देयर बिहार तो जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो चुनाव करते हैं और जो चुनाव वाले लोग होते हैं उनको सोवर्जन संप्रभु राज्य का अधिकार देते हैं उनके हित से उनके बिहार से and thus the constitution reflects the principle 
of the popular sovereignty and the government elected by the people makes the laws on the behalf of the people is prakar samvidhan lokpriya samprabhuta ke siddhant ko darshata hai aur logo dwara chune gaye sarkar logo ke or se kanun banate hai so our first point sovereign state is get completed means samprabhu rajya it is get completed now we will see our second point that is the socialist state socialist state yani samajik rajya the socialist state is such a state where the gap between poor and rich is minimum everybody has the right over the wealth of the country but it is ensured that the wealth is not concentrated in the hands of few people to so, socialist state yani samajik rajya isme kya hai कि जो गैप है पुअर और रिच में ये कम से कम है सभी को अपने कंट्री के वेल्थ पैसों पर अधिकार है और ये सब सुनिश्चित किया गया है कि किसी लोगों के हाथ में ये केंद्रित नहीं किया गया है और सेकेंड पॉइंट सोशलिस्ट स्टेट इट वाज टू मच स्मॉल दैट इज सामाजिक राज्य इट्स गेट कंप्लीटेड Now we will see our third point that is the secular state. The secular state means the dharma nirpeksha rajya. The preamble states secularism as one of our goals. हमारे लक्ष्यों में है हमारे लक्ष्यों में से एक के रूप में प्रस्तावित राज्य धर्म निरपेक्षता इन द सेक्युलर स्टेट All religions are considered to be the equal. No one religion is considered to be the state religion. तो ये प्रियम्बल ये सेक्युलर स्टेट में क्या कहा गया है कि सभी जो राज्य है उसको एक समान माना जाता है ऐसा कौन सा एक ऐसा धर्म ऐसा कौन सा भी धर्म नहीं है जिसको स्टेट का धर्म माना जाता है The citizens are free to follow their own religion. तो जो नागरिक है वो अपने खुद के धर्म को एकदम स्वतंत्र है वो उसको फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट मेक्स मेनी पॉलिसीज इन कीपिंग्स विद द पीपल्स विशेज सॉरी आवर फर्स्ट थर्ड पॉइंट इज गेट्स कंप्लीटेड दैट इज सेक्युलर स्टेट मीन्स द धर्म निरपेक्ष राज्य नव यू विल सी आवर फोर्थ पॉइंट दैट इज द डेमोक्रेटिक स्टेट इन द डेमोक्रेटिक स्टेट द गवर्नमेंट मेक्स मेनी लॉज एंड पॉलिसीज इन कीपिंग्स विद द पीपल विशेज द गवर्नमेंट मेक्स the financial social decisions to run the common welfare to jo sarkar hoti hai wo bahut sare policies bahut sare vyavastha karti hai a common welfare ko chalane ke liye and wo arthik bhi samajik bhi decisions lete hai decision karti hai a common welfare ko chalane ke liye the people cannot come together and make the decisions on the day to day basis so therefore elections are handled after the fixed period तो जो लोग होते हैं वो दिन मतलब पूरे जो दिनचर्या है उसके बारे में वो डिसीजंस नहीं ले सकते पूरे दिन के बारे में तो इसीलिए चुनाव किया गया जाता है एक फिक्स पीरियड के बाद वेर द पीपल इलेक्ट देर रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट ऑन द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव तो ये सब जो चुनाव वाले लोग होते हैं ये सब जो संस्थाएं होती है संविधान ने जो संस्थाएं बनाई होती है ये उस पर बैठ जाते पार्लियामेंट यानी संसद एंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी और जो और जो पार्लियामेंट यानी संसद एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी और लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल तो ये सब जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव वाले लोग होते हैं ये इस संस्था पर बैठते हैं एंड द टेक द डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीड्योर लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वे संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी आबादी के लिए निर्णय लेते हैं सो आवर फोर्थ पॉइंट डेमोक्रेटिक स्टेट इट्स गेट कंप्लीटेड डेमोक्रेटिक स्टेट्स मीन द लोकतांत्रिक राज्य नाउ वी विल सी आवर फिफ्थ पॉइंट दैट इज द रिपब्लिक रिपब्लिक यानी गणतंत्र All the public positions in the republic are acquired by the votes. No one public position is acquired by the hereditary succession. 
तो सभी जो पब्लिक पोजीशंस होती है रिपब्लिक में गणतंत्र में ये सब वो चुनाव से ही प्राप्त की जाती है ऐसा कौन सा भी पब्लिक पोजीशंस नहीं है कि वो हेरिडेटरी सक्सेशन पर प्राप्त हो सकता है यानी वंश के आधार पर जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज हीरोइन देन हिज चाइल्ड विल आल्सो बिकम आवर हीरो और हीरोइन बट इट विल बी द नॉट विद द सेम सरपंच मेयर तो अगर एग्जांपल के लिए वंश के आधार पर अगर कोई हीरोइन है तो हीरोइन का बच्चा भी हीरो या हीरोइन होगा लेकिन सरपंच और मेयर उनके भी बच्चे होंगे क्या हीरो सॉरी उनके भी बच्चे होंगे क्या सरपंच और मेयर नहीं बिकॉज इट इज एक्वाइर्ड बाय द वोट ये वोट से प्राप्त किया जाता है द पोजिशंस लाइक द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मेयर एंड द सरपंच चीफ मिनिस्टर आर ऑल द पब्लिक पोजिशंस तो जो पोजिशंस होते हैं जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरपंच मेयर चीफ मिनिस्टर तो ये सब जो होते हैं ये पब्लिक पोजिशंस होते हैं इफ़ द सिटीजन्स फुलफिलिंग द एज 18 ईयर्स दे विल बी एबल टू इलेक्ट इन द वोट तो अगर हर भारत भारत का नागरिक 18 ईयर्स कॉर क्रॉस कर दे तो वो इलेक्टेड मतलब वो चुनाव में वोट दे सकते हैं द प्रियम्बल हैज गारंटेड द इंडियन सिटीजन्स द थ्री वैल्यूज ऑफ द जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड इट इज इंजॉइंड अपॉन अर्स टू प्रैक्टिस दिस वैल्यूज एंड मेक द लॉज विद दिस वैल्यूज तो हमारा जो प्रियम्बल है हमारे प्रियम्बल ने हमको क्या दिया है तीन वैल्यूज तीन मूल्य दिए हैं जैसे लिबर्टी न्याय लिबर्टी इक्वलिटी समानता और जस्टिस लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और जस्टिस यानी न्याय तो ये सब हमको दिए हैं हमारे प्रियम्बल ने और जो लिबर्टी ये हम पर मतलब ये हमको आज्ञा इनकी पालनी है कि हमको जो कानून है उसका पालन करना चाहिए इस वैल्यूज़ के पालन इस मूल्य के पालन करना चाहिए और इस मूल्य से हमको दूसरा कानून बनाना चाहिए ना वी विल अंडरस्टैंड द इट्स मीनिंग तो अभी हम इसके बारे में मीनिंग जान लेंगे सो फर्स्ट वन इज द जस्टिस जस्टिस मीन्स न्याय जस्टिस जस्टिस इंप्लाइज द रिमूवल ऑफ इनजस्टिस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीबडी हैज द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रेस इस्टेब्लिशिंग जस्टिस इज एडोप्टिंग सच अ पॉलिसीज दैट विल प्रमोट द पब्लिक गुड एंड द थ्री टाइप्स ऑफ द जस्टिस आर टॉक्ट इन द प्रियम्बल तो जस्टिस के सजेस्ट करता है न्याय के सजेस्ट करता है कि अन्याय को निकाल देना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी को अधिकार मिल रहा है तरक्की करने का डेवलपमेंट करने का और न्याय को स्थापित करना ये ऐसे पॉलिसीज को एडॉप्ट करना होता है कि जो लोगों को एकदम अच्छे से प्रमोट करेगा तीन टाइप के जस्टिस जो होते हैं वो प्रियम्बल में बातचीत की जाती है फर्स्ट वन इज द सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट क्रीड ड्रेस सेक्स ऑफ सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एंड देयर लैंग्वेज एंड एज अ ह्यूमन बींग ऑल हैज़ अ राइट ऑफ द डिजनिटी इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट तो जो लोग हैं नागरिक हैं उन पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए वंश के आधार पर धर्म के आधार पर जाति के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर लिंग के आधार पर भाषा के आधार पर ऐसे कौन से भी आधार पर नहीं भेदभाव होना ही नहीं चाहिए और ये सब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको एक अधिकार मिलता है सभी इक्वल राइट का इक्वलिटी का अधिकार मिलता है हमको इक्वल स्टेटस सम्मान का अधिकार मिलता है सो so, फर्स्ट वन इज गेट कंप्लीटेड दैट इज सोशल जस्टिस अवर सेकेंड वन इज द इकोनॉमिक जस्टिस
poverty leads to the evils hungers hungers dead if the poverty is to be eradicated everybody has the source of livelihood and to look after one's and one's family our constitution gives this right without any discrimination poverty se kya hote ki evils hungers jo ho jati hai hungers ki wajah se death ho jati hai agar poverty ko agar hum matlab agar poverty ko hum khatam kar de to sabhi ko ye hak hota hai livelihood ka वो खुद पर और खुद के परिवार के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं हमारा जो संविधान है ये बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार देता है सो अवर सेकेंड इकोनॉमिक जस्टिस इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाउ वी विल सी अवर थर्ड वन दैट इज द पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस वी हैव एडोप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचेस टू एनेबल टू एनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री तो हमने देश के चलने के समान भागीदारी को सक्षम करने के लिए यूनिवर्सल वयस का मताधिकार को मताधिकार को अपनाया है एंड अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन्स कम्प्लीटिंग द एटीन ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस तो जो नागरिक होते हैं वो अगर एटीन ईयर्स एज को क्रॉस कर ले एटीन ईयर्स के बाद वो एटीन ईयर्स के बाद उनको अधिकार मिलता है कि वो चुनाव में वोट कर सके सो आवर पॉइंट टू सो आवर पॉइंट जस्टिस सिक्स इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड आवर रिपब्लिक वॉज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाउ वी विल सी आवर सेवन पॉइंट दैट इज द लिबर्टी लिबर्टी मीन्स द स्वतंत्रता लिबर्टी इम्प्लाइज दैट देर शुड बी नो कोवर्सिव अनफेयर रेस्ट्रिक्शन एंड देर शुड बी एन एटमोसफेयर कंडीसिव टू डेवलपमेंट ऑफ अवर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज तो लिबर्टी क्या सजेस्ट करता है कि ऐसे किसी भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं होना चाहिए अगर कुछ भी नहीं किया है तो उस पर विरोध नहीं होना चाहिए और हमसे मतलब एक अच्छा एटमोसफियर होना चाहिए कि हमारे जो कैपेबिलिटीज प्राकृतिक कैपेबिलिटी है वो और बढ़ सके ह्यूमंस की बढ़ सके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज द वेरी फंडामेंटल राइट गिवन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैज द राइट ऑफ द व्यूज एंड द ओपिनियंस तो जो हमको स्वतंत्र है हमको बोलने की स्वतंत्र है हमको एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र है जो कि हमारे संविधान ने हमको दी है और जो भी जो मत वाले भी है ये मत हम हमको अधिकार मिलता है मत देने का तो यह भी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमको संविधान से मिला है a give and take of ideas enhances amongst us the cooperation and the unity to hum kisi ko idea lete hai ya dusro se idea lete hai to ye hamare bich mein ekta prakat karta hai hamare bich mein ye ekta ho jati hai cooperation ho jata hai the liberty of belief faith and the worship implies that the religious freedom everybody has the right to follow their own religion and it also gives a right to celebrate the festivals to so, liberty jaise jo swatantra hai belief faith worship ki ye sab kya suggest karte hai humko religious freedom dharmik swatantrata sabhi jo nagrik hai wo apne khud ko dharm ke palne ke liye wo ekdam swatantra hai palan karne ke liye ekdam swatantra hai aur sabhi matlab festival celebrate bhi kar sakte hai so our point 7 point liberty is also gets completed now we will see our eighth point that is the equality samanata our eighth point is the equality means the samanata the preamble guaranteed the indian citizens as an equality of status of other opportunity to hamara jo preamble hai hamare preamble hai humko kya diya hai sabhi nagrik ko ek equal status ek ek saman ka status diya hai humko adhikar opportunity hai and it means that all has the equal status and there should be no discrimination among the citizens on the basis of the कास्ट क्रीड सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा तो ये क्या 
कहता है इसका मतलब ये है कि सभी को एक समान का स्टेटस सम्मान होना चाहिए समाज में और किसी भी लोगों किसी भी नागरिक के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर जाति के आधार पर वंश के आधार पर लिंग के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए द इक्वल स्टेटस मीन्स दैट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एज अ हाई और लो सुपरियर और इन्फेरियर तो जो इक्वल स्टेटस एक समान का स्टेटस में मतलब किसी भी व्यक्ति पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई बड़ी जाति का या छोटी जाति का है हाई लो सुपरियर इन्फेरियर ऐसा किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए द प्रियम्बल इज गिवन अर्स द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल विल गेट द राइट टू द डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो हमारा जो प्रियम्बल है हमारे प्रियम्बल ने सभी को एक समानता की अपॉर्चुनिटी दी है और सभी को ये अधिकार मिलेगा तरह कि करने का अधिकार मिलेगा बिना भेदभाव के एंड द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द यूनाइक आइडल और प्रिंसिपल इट इज द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी एंड अमोंग द सिटीजन एंड टू एजोर द डिजनिटी ऑफ द इंडिविजुअल हमारे संविधान के लिए प्रस्तावना एक अनूठा आदेश है या सिद्धांत को संदर्भित करता है एंड सो अवर पॉइंट अवर पॉइंट get completed that is eight equality samanata now we will see our nine point that is the fraternity the makers of the constitution believed that merely guaranteeing only the justice liberty and equality would not lead would not lead to the establishment of the unity in the indian society no amount of laws will help us to achieve this goal if the fraternity is lacking behind the indians तो हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने क्या सोचा था कि अगर हम सिर्फ समानता न्याय या स्वतंत्रता ये सब दे दे तो इससे एकता सोसाइटी में इंडियन समाज में नहीं हो सकती कौन से भी जो कानून है ये हमको हेल्प नहीं करेंगे ऐसे गोल्स को अचीव करने के लिए जब भी जो फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व जब भी जो बंधुत्व है ये एकदम कम है लोगों के बीच में एकदम कम है द फ्रेटर्निटी मीन्स वी फीलिंग टू अंडरस्टैंड वी फीलिंग टू वर्ड्स वन अनदर इट बिकम्स मोर अंडरस्टैंड टू वर्ड्स ईच अदर नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स तो फ्रेटर्निटी ये किससे क्या किससे रिलेटेड है एक हम मतलब हम दूसरे की ज़रूरतें को समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं फ्रेटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन डिजनिटी द ह्यूमन डिजनिटी इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल तो फ्रेटर्निटी बंधुत्व तो ये किससे रिलेटेड है ह्यूमन्स की डिजनिटी से शान से ये रिलेटेड है और जो फ्रेटर्निटी है जो ह्यूमन की जो शान है ये क्या सजेस्ट करता है सभी को एक समान का रिस्पेक्ट एज वी वुड लाइक टू टीच बाई अदर्स विद द डिजनिटी एंड रिस्पेक्ट सो वी शुड ऑल्सो टीच टू द अदर्स विद डिजनिटी एंड रिस्पेक्ट तो हमको क्या पसंद है कि हम दूसरों से डिजनिटी और रिस्पेक्ट से सीखें तो हमको भी उनको मतलब हमको भी उनसे डिजनिटी और रिस्पेक्ट से सिखाना चाहिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कास्ट क्रिएट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ लैंग्वेज एक्सेट्रा तो ये किसी पर भी धर्म के आधार पर जाति के आधार पर वंश के आधार पर लिंग के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर भाषा के आधार पर किसी पर भी ये निर्भरित नहीं होता है वेन एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट अनादर एंड ऑनर्स द फ्रीडम ऑफ द राइट्स डिजनिटी ऑफ द ह्यूमन्स विल विल गेट इस्टेब्लिश तो अगर सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और तभी से ही जो ह्यूमन्स की जो शान है वो आप आप जो समाज है उसमें इस्टेब्लिश हो जाएंगे स्थापित हो जाएंगे इन सच एन एटमोसफियर द फ्रेटर्निटी विल ऐटोमेटिकली ग्रो ऐसे एटमोसफियर में जो बंधुत्व है ये अपने आप ग्रो हो जाएगा द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द जस्टिस एंड द इक्वलिटी विल बी फैसिलिटेड न्याय और समानता के मूल्यों के आधार पर एक नए समाज की रचना भी की गई है एंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अर्स टू द वेरी गोल भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है 
the preamble ends with the mentions of the fact that the people of the India had given the constitution to themselves. तो जो preamble है ये किस शब्द से खत्म होता है कि जो भारतीय नागरिक है उन्होंने जो संविधान है ये अंगीकृत कर लिया है ये अपने आप ले लिया है अंगीकृत कर लिया है सो आवर लेसन गेट कम्प्लीटेड दैट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट वी हैव लर्न अबाउट द सोवर्जन स्टेट द इंडिया बिकम मीन्स द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट मीन्स द इंडिया बिकम सोवर्जन एंड आवर सेकेंड पॉइंट वॉज द सोशलिस्ट स्टेट इन सोशलिस्ट स्टेट वी हैव लर्न दैट द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इज मिनिमम आवर थर्ड पॉइंट वॉज द सेक्युलर स्टेट इन द सेक्युलर स्टेट वी हैव लर्न अबाउट ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर टू बी द इक्वल द सोवर्जन स्टेट इज द संप्रभु राज्य द सेकेंड सोशलिस्ट स्टेट इज द सामाजिक राज्य एंड द थर्ड सेक्युलर स्टेट इज द धर्मनिरपेक्ष राज्य एंड फोर्थ यू लर्न अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेट यानी लोकतांत्रिक राज्य इन इट यू लर्न गवर्नमेंट मेक्स मेनी लॉज सो द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट ऑन द इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड आवर फिफ्थ पॉइंट वॉज द रिपब्लिक इन रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र इन इट वी हैव लर्न दैट नो पब्लिक पोजिशन इज एक्वायर्ड बाय द हेरिडेटरी सक्सेशन एंड अवर सेवन पॉइंट एंड अवर सिक्स पॉइंट वॉज द जस्टिस जस्टिस मीन्स न्याय इन इट वी हैव लर्न अबाउट द सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पोलिटिकल जस्टिस आवर सेवन पॉइंट वॉज द लिबर्टी स्वतंत्रता इन इट वी हैव लर्न दैट अ गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज इनेंसेज अमॉक्स अर्स द कॉपरेशन एंड द यूनाइटी एंड एवरीबडी हैज द राइट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर एट पॉइंट वॉज द इक्वालिटी समानता इन इट वी हैव लर्न दैट it means that all human being has the equal status and it does not depend upon the caste creed sex place of birth etc and our and our ninth point we currently learn about the fraternity bandhutva that we have currently learn our constitution makers had realized that believed that merely guaranteeing only the justice liberty and the equality would not lead to the establishment of the unity in the indian society if the fraternity is lacking behind the indians so our lesson gets completed that is preamble to the constitution jai hind